நம்ம டெக்கி தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் இயர்வியல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இயர்வியல் ஃபிசிக்ஸில் வந்து தமிழ் மீடியம் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க தமிழ் மீடியம் அட்மிஷன் போடுங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து ஏற்கனவே சாப்டர் ஒன்று வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து சுரா ஃபுல் கேடு போட்டிருந்தேன் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க வேறு மிஷில் வந்தால் கண்டிப்பாக போடுறேன் தமிழ் மீடியத்துக்கு மாணவர்கள் வந்து தமிழ் மீடியம் ஃபுல் கேடு போடுங்க இல்லை சடி மிஞ்சியில் தான் போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முதல் வீடியோவில் வந்து நிலை மின்னியல் முதல் பாடத்துக்கான கம்ப்ளீட் ஸ்டடி மீடியல் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் போட்டிருந்தோம் ஸோ அதே அதே அந்த பிடிஎஃப் அந்த ஸ்டடி மீடியல் எழுதுனா அதே ஆசிரியர் தான் இதையும் தயாரிச்சிருக்காரு ஸோ மின்னோட்டவியல் அழகு ரெண்டு இயற்பியலில் ரெண்டாவது லெசனுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபுல்லாகவே இதில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஒரு பதினோரு பக்கங்கள் உள்ள ஸ்டடி மெட்டீரியல் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சரவணன் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் பிஎட் இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த யூனிட் ஒன் அழகு ஒன்றில் அந்த நிலை மின்னியல் தயாரிச்சார் இல்லையா அந்த பிடிஎஃப் தயாரிச்சு அதே ஆசிரியர் தான் இதையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சிக்கலாம் இது வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த சாப்டருக்கும் போடுவார் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பலாம் ஏன்னா வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இல்லையா பயனோரா மாணவர்கள்கிட்ட கூட நான் வந்து பயனோரா படிக்கும் போதும் இந்த சார் மெட்டீரியல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வேறு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்தால் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பகுதி ஒவ்வொரு பாட் பாட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முதல் பாட்டுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாடலில் தான் இது இருக்கும் நிலை மின்னியல் மாதிரி தான் இதில் மின்னோட்ட வேலுக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாட்டில் வந்து டூ மார்க்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதாவது புக்கு வெளியே உள்ள அப்படிங்கிறது எல்லாமே சேர்த்து தான் அதாவது புக்கு பேக்கில் உள்ள டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் முக்கியமான டூ மார்க்ஸ் புக்கு உள்ள இடையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது எல்லாமே சேர்த்து டூ மார்க்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான ரெண்டு மதிப்பு வினாக்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கும் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு மதிப்பு வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே வந்து போதுமானது அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒரு பாடத்துக்கு அந்த முதல் படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த மெட்டீரியல் இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலனா எந்த ஸ்கீனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸு பகுதி ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்காரு த்ரீ மார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான இடங்களில் படம் அதாவது நீங்கள் இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது புக்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட அதே படம் தான் வேறு எங்கேயும் எடுக்கப்பட்டது கிடையாது அதனால் புக்கில் உள்ளது தான் நீங்கள் வந்து பென்சில் ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் கொஷின் எக்ஸாம் கேள்தும் போது அதை வந்து நீங்கள் நல்ல படத்தை வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் வந்து படத்தில் வந்து அந்த மார்க்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த நம்பர்ஸ் நம்பர் எங்கே வரும் அப்போ அந்த ஷைன் எங்கே வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் அது மட்டும் பார்த்துட்டு கரெக்டாக படிக்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க இப்போ த்ரீ மார்க் வந்து முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட த்ரீ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பத்து கொடுத்து பதினோரு இது பதினோரு த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் பகுதி நான்கு அப்படின்னு போட்டு ஸோ இதில் வந்து அந்த பகுதி மூணு தான் வரும் பகுதி நான்குன்னு போட்டுருக்காங்க ஸோ அது எப்படிங்கிற தெரியல ஒரு நாள் புக் ஆர்டரில் போட்டுருக்காங்களான்னு தெரியல ஃபைவ் மார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒரு பேஜில் முடிக்கிற மாதிரி அதாவது என்ன தேவையோ அந்த கண்டனை மட்டும் எழுதிட்டு ஒரு பேஜில் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன படம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஒரு படத்தோட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரே ஒரு படம் அப்புறம் வந்து அந்த கண்டென்ட் என்னவோ அதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக படித்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபைவ் மார்க்குமே எல்லாமே வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் தேவையான இடங்களில் படம் வரையணும் இதில் வந்து முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே படம் இருக்குது அப்படிங்கனால இதில் படம் கொடுத்துருக்காங்க தேவையான இடங்களில் படத்தை வரைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் படம் வரைஞ்சால் கண்டிப்பாக மார்க் வந்து கண்டிப்பாக போடுவாங்க மூணு மார்க் அது குறைஞ்சபட்சம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒன்பது ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பது ஃபைவ் மார்க் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஒரு த்ரீ மார்க் அப்புறம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு டூ மார்க் ஸோ முதல் பாடத்துக்கு இவ்வளவே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து எதுவும் தேவை இருக்காது இதுவே மொத்தமாக போதுமானது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் இல்லை மீடியமாக நல்ல மார்க் எடுக்கிறது கூட இது வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஒரு பாடத்துக்கு இவ்வளோ போதும் ஸோ இது ஒன்று அடுத்த பாடத்துக்கும் தமிழ் மீடியம் போடுவாங்க போடும்போது அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இது போன்ற ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பார்த்துருக்க